ட்ரெண்டிங் ஸோ இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்ஸோட ஓப்பனிங்கில் திருசா அவர்களோட பர்த்டே ஸோ வீ டாக் இஸ் சர்வா வந்து திருசா அவர்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஒரு டாக்ஸ் இருக்கும் அது என்னன்னா ஹீரோயின் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு வருஷம் தான் வந்து பீக் டைம் அதுக்குள்ளார அவங்க படம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா வந்து ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து சின்ன சின்ன ரோல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த டாக்ஸை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து திருசா அவர்களோட கெரியர் அமைஞ்சிருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார டாப் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வரைக்குமே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஹீரோயினாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தாண்டி இப்போ சோலோ ஹீரோயின் சப்ஜெக்டும் வந்து எடுத்து அதுலேயும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா அவர் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ட்ரி ஆக போகிற எல்லா ஹீரோயினுக்கும் ஒரு ரோல் மாடலாக கூட இவங்களை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ திரும்பவும் வீ டாக்கி சார்பா வந்து திருசா அவர்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே திருசா தளபதி விஜய் அவர்களோட தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீ படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளிவந்துட்டு இருந்துச்சு ரூமர் ஆகட்டும் இல்லை படத்தில் சார்ந்தவங்களை பற்றி வந்து கேஸ் கொடுக்குறதாகட்டும் இல்லை படத்தோட கதையை வந்து என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒருத்தர் போய் கேஸ் கொடுத்துருந்தாரு இத்தனை விஷயங்கள் வந்து போயிட்டு இருந்த டைமில் தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீ டீம் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பதிலுமே வராமல் இருந்துச்சு அதை வந்து எல்லாருமே வந்து யோசிக்கவும் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து அந்த டீம் கிட்ட இருந்து ஒரு பதில் வந்து வந்திருக்குது ஹேஷ்டாக் இக்னோர் த நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்து படக்குழுவினர் சைடு இருந்து ஒருத்தர் இருந்து ஒரு ட்வீட் வந்து வந்துச்சு அந்த ட்வீட்டில் இன்னொரு விஷயம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அப்டேட்ஸ் அண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரும் அதுவும் கரெக்டான டைமில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக கூலாக இருங்க ரூமர்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹேஷ்டாக் இக்னோர் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் எழுபது நாட்கள் கிட்ட வந்து கண்டினியூ ஷூட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு வந்து எல்லாரும் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அது எதுக்காகன்னா ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த இதை வந்து தேட்டரில் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்வீட் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து படக்குழுவினர் சைடு விசாரிக்கும் போது இன்னொரு விஷயம் தெரிய வந்தது என்னன்னா ஐம்பது நாட்கள் கிட்ட வந்து இன்னும் ஷூட்டிங் டேஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஐம்பது நாட்கள் ஷூட் பண்ண போகிறதா படத்தோட சோல் கண்டென்ட்டாக வந்து அமைய போகுது இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபுட்பாலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபுட்பால் ஸ்டேடியத்தில் நடக்கிற ஃபுட்பால் காம்படிஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ படத்தோட முக்கியமான பார்ட் முக்கியமான சோல் கண்டென்ட் மெயின் கண்டென்ட் ஆனது இந்த இடத்துல தான் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறாங்க இனிமேல் தான் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறாங்க இந்த இந்த ஐம்பது நாட்களுக்குள்ளார ஸோ இந்த ஐம்பது நாள் ஷூட் பண்ண போகிற இந்த ஃபுட்பால் போர்ஷன் ஆனது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி டீமே வந்து மெனக்கெட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தல அஜித் அவர்களோட ஏகே பிப்டி நைன் என்று அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த நேர்கொண்ட பார்வை முடிச்ச கையோடவே வந்து தல சிக்ஸ்டி வந்து யார் கூட வந்து பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியான டாக்ஸ் வந்து போயிட்டு இருந்த டைம்ல ஹெச் வினோத் அவர்கள் கூட தான் வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான டாக்ஸ் இப்ப வந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை தாண்டி தல சிக்ஸ்டி ஒன் கூட வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருந்த டைம்ல வெங்கட் பிரபு அவர்கள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப புதுசா இதுக்குள்ளார வந்து புஷ்கரன் காயத்ரிக்கு வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து அஜித் அவர்களை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மீட் பண்ணி வச்சிருந்தப்ப ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் போயிட்டு இருந்திருக்கு ஆப்டர் விக்ரமதா பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து தல அஜித் அவர்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வந்து ஒரு பேச்சுகள் வந்து வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்குற பட்சத்தில் ஒருவேளை தலை சிக்ஸ்டி ஒன் கூட இவங்க பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒருவேளை புஷ்கரன் காயத்ரி அவர்கள் தலா அஜித் அவர்களை வச்சு படம் பண்ணால் கூட அதுக்கு முன்னாடி விக்ரம் ஏதா படம் முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்க விக்ரம் ஏதா வந்து ஹிந்தியில் பண்ண போகிறாங்கிற மாதிரியான டாக்ஸ் போயிட்டுருச்சு இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கான வேலைப்பாடில் இறங்கியிருக்கிறாங்க இந்த படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து தலா அஜித் அவர்கள் கூட படம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் இது மட்டுமே இல்லாமல் நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை பற்றின அப்டேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்க சமயத்தில் இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கான எடிட்டிங் ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து படத்தோட டீசர் அண்ட் ட்ரெய்லரான வேலைப்பாடு எல்லாம்
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கிட்டு வரும் திரும்ப அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் அது என்னன்னே தெரிலங்க அது ஒரு கம்பீரமான கெட்டப்புங்க இதில் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க ரேக்கா அம்மா சாரி ரேக்கா மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த இந்த கெட்டப்பை போட்டு உக்கார அவனுக்கு ஒரு திமுறு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் யம தர்மன் கெட்ட போட்டால் செம திமுறு இருக்குதுங்க நீங்கள் இதில் வந்து சீரியஸ் போஷன்லாம் பாருங்கள் ஆனால் நான் வந்து தூங்காமல் தான் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோ வந்து முத்து சொல்லுவார் ஏங்க எனக்கே பயமாக இருக்குதுங்க அந்த சீரியஸாக பேசுகிற இடம்லாம் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த ஒரு வேலை உள்ள இறங்கிட்டாரான்னு தான் தெரியல எம்ம தர்மன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஜாமவானங்கள் பண்ண கேரக்டர் உள்ளது எல்லாமே எனக்கு இது இந்த ஜென்ரேஷனில் கிடைச்சதுக்கு ரங்கநாத் சருக்கும் முத்துக்குமார் சருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த காலம் முல்ல அழியாத ஒரு படமாக இருக்கும் என் லைஃப்பில் ஏன்னா ஆண்டவன் கட்டளை பரியேறும் பெருமாள் மாதிரி ஒரு நல்ல படங்களை கொடுத்து அது இந்த அந்த வரிசையில் இந்த படமும் ஒரு பெரிய படமாக எனக்கு அமையணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் முத்து சார் ரொம்ப நன்றி ரங்கநாத் சார் ரொம்ப நன்றி ஞானவிராஜ் சார் சொன்னார் ப பத்து லட்சம் பதினேழு லட்சம்னு சார் இன்கம் டேக்ஸே ஒன்று இருபது லட்சம் கட்டாமல் இருக்கு சார் எங்கேயும் பணம் வர மாட்டேன் சார் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுட்ருக்கேன் அது கிடையாது பத்து லட்சம் பதினேழு லட்சம்லாம் நான் கேட்கல ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்தவன் நான் எல்லா ப்ரொடியூசரோட கஷ்டத்தையும் எனக்கு இருந்தேன் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் இன்னைக்கு வர எல்லா புது புது டைரக்டர் ஆகட்டும் ப்ரொடியூசர்களாட்டும் வராங்க வந்தவொடனே நான் பேசுறது என்னென்னா எனக்கே மனசு கேட்காது என் மேனேஜர்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் அவர்கிட்ட சசி தான் பார்க்குறாரு அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் விடுங்க சார் நேற்று நேற்று கூட ஒரு பையனுக்கு நான் பேசினேன் ஃபேமிலி மேட்ரு சொன்னேன் அதுமாதிரி தஞ்சாவூர்னா இது மாதிரி வந்து நான் ஜெயிச்சா தான் என் ஃபேமிலி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் உனக்கு ஒரு அண்ணன் மாதிரி இருக்கேன் நான் அப்படியே நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசினேன் சார் நீங்கள் பேமெண்ட் எனக்கு பாதி பாதி பண்ணுங்க சார் அந்த பையனை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி விட்டலாம் சார் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவன் கமிட்மெண்ட் ஆகிடலாம் சார் வெளியில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் பிடிக்காதவங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து யாரும் கேட்க வேணாம் சார் நேராக நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டால் தான் சார் பதில் தெரியும் அதனால் நான் பத்து லட்சமாக பதினஞ்சு லட்சமாக நான் கேட்கல உங்கள் கம்பெனியில் நான் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் என்ன பேமெண்ட் வாங்கியிருக்கேன்னு ஜிஎஸ்டி வாங்கிறதுக்கு நான் பலாது பாடு பட்டவங்க சார் அதனால் சத்தியமா சொல்றேன் சார் நான் ரொம்ப வந்து உங்களை உங்களு உங்களில் ஒருத்தன் தான் நான் எனக்கு இந்த நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்தவனே கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் யாரும் இல்லாத இடத்த பிடிச்சார் என்னங்க யாரும் இல்லாத கிரௌண்டில் போய் விளாட முடியாது தலைவா எல்லாருமே இருந்தால் தான் விளாட முடியும் இருக்காங்க அதில் விளாடுறவங்கிட்ட தான் இருக்குது டேலண்ட்டு நம்ம சிக்ஸ் அடிக்கிறவங்கிட்ட தான் இருக்குது அது எனக்கு வந்து கரெக்டான பேட்ஸ்மேன் டீமு எல்லாமே அமையும் போது நான் அடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் மஞ்சு போச்சு மேட்ச் வின் ஆகுது அதனால் யாரும் இல்லாத இடத்துல யாருமே விளாட முடியாது இருந்தால் தான் விளாட முடியும் இருக்காங்க அவங்க வரும்போது வரட்டும் நான் எனக்கு கிடைச்ச வேலையை நான் பார்த்துட்ருக்கேன் சரிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இதில் இந்த தருணத்தில் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்டயும் நான் பேசுது தர்மபிரபு படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா பாருங்கள் உண்மையை நிறைய சொல்லியிருப்போம் இதை நான் இங்கே சொல்லிட்டேனா தப்பாகிடும் நீங்கள் படத்தை பார்த்துருங்க படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அது ரொம்ப நன்றி எல்லாேருக்கும் இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரேக்கா மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு படம் சீன் நம்ம பண்ணுறோம் சீனாக பண்ணுறோம் படமாக படமெல்லாம் பண்ணோமா கல் எடுத்து ஸ்க்ரீன் அடிச்சுக்கி ஸ்டாப் ரேட்டு ஓடுறோப்பில் அதில் தான் பண்ணலாம் ஒரு சீன் பண்ணுவோம் ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றிங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூங்க ரீசெண்டாக சிம்பு அவர்களோட தம்பி குரலரசன் அவர்களோட கல்யாணம் சூப்பராக வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்குது அதை தாண்டி வந்து டிஆர் அவர்கள்கிட்ட சிம்புக்கு எப்போ சார் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவர் வந்து பைரமாக ஒரு பதில் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த பதிலை நீங்களே பாருங்கள் இறைவனர்களால் சீக்கிரம் நடக்கும் இன்றைக்கி கேள்வி பதிலாக வேணாண்ண இந்த அதாவது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு என்ன நீங்கள் இது எனக்கு வந்து ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இதுதானே எனக்கு பெரிய மனத்தாங்கலாக இருக்குது மனத்தாங்கல் உங்கள் மேலே இல்லை இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இறைவன் என்ன வச்சுருக்கானே விதி என்ன வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய வருத்தம் எல்லாமே என்னோடய ஆதங்கம் எல்லாமே இறைவன் மேலே தான் விதி மேலே தான் உங்கள் மேலே இல்லை கேள்வியை கேட்பது உங்களுடைய கடமை பதில் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை பதில் சொல்லாமல் போவது என்பது என்னுடைய சூழ்நிலை நன்றி சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி அப்போ வந்து அவர் சைடு வந்து இந்த மாதிரி பதில் கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஆனால் சிம்பு அவர்கள் வந்து எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து வெயிட் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு இன்னும் நிறைய படங்கள் கிட்ட சைன் பண்ணி கடினமாக வந்து உழைச்சிட்டு இருக்காரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து இப்போ நிறைய படங்கள் கிட்ட வந்து சைன் பண்ணி வச்சிருக்காரு மாநாடு அதுக்கப்புறமா கௌதம்
ஸோ இந்த மாதிரி அவர் படங்கள் சைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்க்கும்போது என்ன ஒரு விஷயம் தெரிய வருதுன்னா எனக்கு கல்யாணம் அது நடக்கும்போது நடக்கட்டும் நான் படங்கள் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் என் ரசிகர்களுக்காக படங்கள் கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு வந்து பதில் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஃபைனலி இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லைக் பண்ணியிருப்பீங்க ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதை தாண்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்பப்போ போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் டிங்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா உங்களுக்கு ஃபோன் முன்னாடி வந்து நிற்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் டிங் டாங் அப்படின்னு ஒரு பெல் இருக்கும் ஸோ அந்த பெல் சவுண்டையும் கிளிக் பண